அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடற கற்பம் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா சொல் இலக்கணத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதாவது சொல்னா என்ன அதனோட வகைகள் என்ன என்பதற்கான பொது இலக்கணம் சார்ந்த ஒரு அறிமுக வகுப்பு தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து சொல் அப்படின்னா கிழவி மொழி பதம் இதெல்லாம் சொல்லோட வேறு பெயர்கள் தான் ஆக மொத்தம் கிழவி மொழி பதம் சொல் எல்லாமே ஒரே பொருள் தரக்கூடிய சொற்கள் தான் சரியா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லனே எதை சொல்லுவோம் இப்ப ஒரு எழுத்து தனித்து நின்றோ இல்லைன்னா பல எழுத்துக்கள் சேர்ந்து நின்றோ பொருள் தரணும் அததான் வந்து நம்ம சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப பாருங்க ஓர் எழுத்து ஒரு மொழினா ஒரு எழுத்து தனித்து நின்று பொருள் தருவதாக இருந்ததுன்னா அது ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி எடுத்துக்காட்டா பூ பூன்னா மலர் வான்னா வருதல் ஆன்னா பசு சரியா இப்ப இது எல்லாமே ஒரே எழுத்து தனித்து தான் இருக்குது ஆனா பொருள் தருது அதனால இது ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி தனித்து நின்று பொருள் தனித்து நின்றோ பல எழுத்துக்கள் சேர்ந்து நின்றோங்கும் போது இரண்டு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் சேர்ந்து நின்று பொருள் தருவது இப்ப இரண்டு எழுத்துக்கள் சேர்ந்து நின்று நட நில் படி இது பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கு மூன்று எழுத்து சேர்ந்து நின்றதுன்னா நிலம் அறம் அன்பு நான்கு எழுத்துக்கள் சேர்ந்து நின்று இறைவன் வேந்தன் இது எல்லாமே பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால சொல் சரியா அதே மாதிரி நான்குக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்களும் சேர்ந்து நின்று சொற்கள் உருவாகும் இந்த தமிழ் சொற்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வகையா பிரிக்கலாம் அது வந்து எதன் அடிப்படையில பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொற்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டதா பிரிக்கிறாங்க பகுப்பை அடிப்படையாக கொண்டதா பிரிக்கிறாங்க இலக்கண வகை சொற்கள் இலக்கிய வகை சொற்கள் இந்த அடிப்படையில வந்து சொற்களை வகைப்படுத்துறாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சொற்பொருள் அடிப்படையாக கொண்டவைனா தனி மொழி தொடர் மொழி பொதுமொழின்னு மூன்று வகையா சொற்பொருள் அதாவது பொருளின் அடிப்படையில தனி மொழி தொடர் மொழி பொதுமொழி அப்படிங்கிற மாதிரி மூன்று வகையா பிரிக்கிறாங்க பகுப்பு முறை அடிப்படையில அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு சொல்ல வந்து பிரிக்கக்கூடியதும் பிரித்தால் பொருள் தருவதும் பகுப்பதம்னு சொல்லுவோம் பிரிக்க முடியாததும் அதை பிரிக்கவே முடியாது அப்புறம் எப்படி பொருள் தரும் பிரிக்க முடியாததும் அப்படியே பிரிச்சாலும் பொருள் தராது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகாபதம் அது எதன் அடிப்படையில பிரிச்சு அதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகுப்பத உறுப்புகள் இருக்கு பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை சந்தி விகாரம்னு ஆறு உறுப்புகள் வந்து இருக்கு அந்த ஆறு உறுப்புகள்ல முக்கியமா பகுதியும் விகுதியும் இருக்கணும் ரெண்டாவது பட்சமா பாத்துட்டோம்னா பகுதி இடைநிலை விகுதின்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இது மட்டும் கண்டிப்பா முக்கியமா இருந்தாகணும் இதுக்கு மேல ஒரு சில இது கூடியும் குறைந்தும் வரக்கூடியதாகவும் இருக்கும் ஆறு உறுப்புகளுமே சேர்ந்து வரக்கூடிய சொற்களும் கூட இருக்கு அஹ் இதை வச்சுதான் பகுப்பு முறை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி மூன்று பகுப்பு முறையா பகுப்பதம் பகாபதம்னு இரண்டு வகை தான் படும் ஆனா இது வந்து பகுப்பத உறுப்புகள்ங்கிற அடிப்படையில வச்சு பிரிக்கிறதுனால அதை எழுதியிருக்கேன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இலக்கண அடிப்படையில பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல்ன்ற மாதிரி நான்கு வகையா பிரிப்பாங்க இலக்கிய வகையில பாத்தீங்கன்னா இயற்சொல் திருச்சொல் திசை சொல் வடச்சொல்னு நான்கு வகையா பிரிப்பாங்க இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொற்பொருள் அடிப்படையில சொல்ல வந்து தனி மொழி தொடர் மொழி பொதுமொழின்னு மூன்று வகையா பிரிக்கிறாங்க இல்லையா அதனோட விளக்கத்தை பார்ப்போம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தனி மொழி தொடர் மொழி பொதுமொழிய மூ வகை மொழின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பத்தாம் வகுப்புல கூட பதினாறாவது பக்கத்துல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்புதிய பாட புத்தகத்துல இப்ப பாருங்க சொற்களின் வகைகள் அதாவது நம்ம எப்படி சொற்பொருள் அடிப்படையில சொல்ல வந்து மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கிற அந்த முதல் தலைப்பு இருக்கு இல்லையா அதான் இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் தனி மொழின்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொல் தனித்து வந்து பொருள் தந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு தனி மொழி அப்ப ஒரு சொல் தனியா இருந்து பொருள் தந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து தனி மொழி வேற எதுவுமே அது கூட வரக்கூடாது ஒரே ஒரு சொல் தனித்து நின்று பொருள் தரணும் எடுத்துக்கிட்ட ஆன்னு எடுத்துட்டு ஒரே ஒரு எழுத்து தனித்து நின்று பசுங்கிற ஒரு பொருளை நம்மளுக்கு கொடுக்குது வான்னா வருதல் அழை அழைத்தல்ங்கிற பொருள்ல வருது இன்னொன்னு நில் அப்படிங்கும் போது நிற்கிறான் அப்படிங்கிற பொருள்ல வருது படித்தான்ங்கிற போது படிக்கிறான் ஆக மொத்தம் இது வந்து தனித்தனியான சொற்கள் தான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா நின்று பொருள் தந்ததுன்னா அது தனி மொழி சரியா தொடர் மொழினா என்னது ஒரு அதாவது ஒரு சொல் இல்லாம பல சொற்கள் தொடர்ந்து நின்று பொருள் தரணும் அப்ப என்னது தனி மொழினா ஒரு சொல் தனித்து நின்று பொருள் தருவது தனி மொழி அதே தனி மொழிகள் பல தொடர்ந்து வந்து பொருள் தந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் அதை வந்து தொடர் மொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வருது இல்லையா இப்ப நான்கிறது ஒரு சொல் படித்தேங்கும் போது நான் படித்தேன் அப்ப நான் படித்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு தொடர் ஒன்று உருவாயிடுச்சு இல்லையா அதனால இது வந்து தொடர் மொழி நீ வீட்டிற்கு செல் நீங்கிறது ஒரு சொல் தான் வீடுங்கிறது ஒரு சொல் தான் செல்ங்கிறது ஒரு சொல் தான் இல்லையா நீங்கிறது வந்து முன்னிலை சொல் முன்னிலையில உள்ளவங்கள
பொதுமொழினா என்னன்னா ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரே ஒரு சொல்லு தான் அது தனித்து நின்றுச்சுன்னா ஒரு பொருள் தரும் அதுவே பிரிஞ்சு நின்றுதுன்னா வேற ஒரு பொருளை தரும் சரியா அப்படி தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாக அமைவது தான் என்னது பொதுமொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டா தாமரைங்கிறது ஒரே ஒரு சொல் தான் இந்த தாமரைங்கிறது மலருங்கிற பொருளை தனியா இருக்கும்போது குறிக்கும் அப்ப இது வந்து தனி மொழியா இருக்கு இதே தாமரை வந்து பிரிஞ்சு வரும்போது பாருங்க தா குட்டல் மறை அப்படின்னா தாவுகின்ற மான் அப்படிங்கிறது பொருள் அப்ப இது ஒரு தொடரா மாறிடுது இல்லையா அப்ப தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாக இருந்து ஒரு சொல் அமைஞ்சதுன்னா அது பொதுமொழி அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா இப்ப எட்டுன்னு இருக்கு எட்டுங்கிறது எண்ணெய் குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இதுவே பிரிஞ்சு நின்றுச்சுன்னா எல் குட்டல் தூங்குற மாதிரி பிரியும் இல்லையா அப்ப எல்லை உன் எல்ல சாப்பிடுங்கிற பொருள்ல வருது அப்ப எல் எட்டு வந்து தனியா நிற்கும் பொழுது தனி மொழியா இருக்கு அதுவே பிரியும் பொழுது தொடர் மொழியா மாறிடுது இல்லையா அப்ப ஒரே ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரு பொருளையும் பிரிந்திருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு பொருளையும் தருவது என்ன சொல்றோம்னா பொதுமொழி அப்படின்னு சொல்றோம் இதான் நன்னூல்ல வந்து இருநூற்றி அறுபதாவது நூற்பாவில் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மொழி ஒரு பொருள நவாம் தொடர் மொழி பல பொருள நவாம் பொது இருமையும் ஏற்பன அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சரியா இப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கொடுங்க நன்றி